الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته পবিত্র আল কোরআনের দুই নম্বর সুরা সুরা আল বাকারার পঁয়ষট্টি নং আয়াতে মানুষ কিভাবে বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল তার বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে ওয়ালাকাদ আলিম তুমুল্লা জিনা তাতাউ বিন কুম ফিস সপ্তি ফা কুন্না লাহম কুনো কিরা দাতান খাসিউন অ্যান্ড ইউ হ্যাড অলরেডি নোন অ্যাবাউট দোজ ও ট্রান্সগ্রেসড এবং ইউ কনসার্নিং দাসাবা অ্যান্ড উই সেড টু দ্যাম বি অ্যাপস ডিসপাইজ আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমা লঙ্ঘন করেছিল তাদের সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিতভাবেই জেনেছিল ফলে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হয়ে যাও সোরআরাফ আয়াত একশত তেষট্টি ওয়াস আলহম আনিল কারিয়া তিল্লাতি কানাত হাদি রাতাল বাহর ইজ ইয়া দুনা ফিস সাপ্তি ইজ তাহিম হিতানুহম ইয়মা সাপ্তি হিম সুরাউমা লাস বিতুনা লা তাতি হিম কাজালিকা নবলুহম বিমা কানো ইয়ফ সুকুন and asks them about the town that was by the sea when they transgressed in the saba when their fish came to them openly on their saba day and the day they had no saba they did not come to them thus did we give them trial because they were defiantly disobedient আর তাদের কাছে সেই জনপদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত যখন তারা শনিবার দিনে নির্দেশের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করতে লাগলো যখন আসতে লাগলো মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর আর যেদিন শনিবার হতো না আসত না এইভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি কারণ তারা ছিল না ফরমান ঘটনাটি হজরত দাউদ আলিসাল্লামের সময় কোর আনে বর্ণিত হয়েছে শনিবার ছিল হজরত দাউদ আলিসাল্লামের যুগে বনে ইসরায়েলের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইবাদতের দিন শনিবারে বনে ইসরায়েলদের জন্য সকল দুনিয়াবি কাজ নিষিদ্ধ ছিল তাদের প্রধান পেশা ছিল মৎস্য শিকার মাছ শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত আমরা জানি হজরত দাউদ আলিসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফিলিস্তিনে তিনি ছিলেন সুবক্তা এবং সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী তিনিও আমাদের প্রফেট হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ন্যায় চল্লিশ বছর বয়সে নবদ প্রাপ্ত হন যখন তিনি জাবর কিতাব পাঠ করেন তখন আকাবা উপসাগরে মাছ আকাশের পাখি বনের পশু এক হয়ে আল্লাহর কিতাব শুনত আকাব উপসাগরের তীরে বসে তিনি প্রতি শনিবার জবর কিতাব তেলোয়াত করতেন এতে সাগর তীরে সকল মাছ একত্রিত হয়ে যেত আর সন্ত দাউদ আলিসাল্লামের সমুদ্র তেলাওয়াত এই সুযোগে তার কৌমের লোকেরা লোভ সামলাতে পারল না হজরত দাউদ আলিসাল্লাম ওই এলাকার মানুষকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেন কিন্তু তারা শনিবারে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরার ফাঁদ বা জাল সমুদ্রে পেতে রাখত এবং পর দিন ফাঁদে আটকা পড়া মাছগুলো ধরে ফেলত যেহেতু শনিবার ছিল ইবাদতের দিন সকল পার্থিব কাজ নিষিদ্ধ তাদের এই কৌশল থেকে বিরত থাকতে দয়াময় মহান আল্লাহ নির্দেশ আসে তার আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করে এভাবে মাছ ধরতে অব্যাহত রাখে ফলে আল্লাহ পাক তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং গজব স্বরূপ তাদেরকে বানরে পরিণত করে দেন এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে মানুষ যেমন আল্লাহর সৃষ্টি তেমনি ভাবে অন্যান্য জীবগুলো আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহ জীবগুলোর উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করল 
কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না বনে ইসরায়েল সম্প্রদায় আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সীমা লঙ্ঘন করেছিল এবং ফলশ্রুতিতে কঠিন আজাবের মুখোমুখি হয়েছিল বানরে পরিণত হয়েছিল হে প্রাণ তুমি তহবা করো কেননা মৃত্যু সমাগত প্রবৃতির বিপরীত করো কেননা সে ফিতনার সূচনাপত্র